আমরা মুসলমান আমরা মায়ের খাইতে জানি মায়ের দিতে জানি না এটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত সাবজেক্ট কিন্তু যদি আঙ্গুল উঠে যায় আল্লাহর বিপক্ষে যদি আঙ্গুল উঠে যায় নবীর বিপক্ষে যদি আঙ্গুল উঠে যায় কোরআনের বিপক্ষে ইসলামের বিপক্ষে এই মুসলমান সেই জাতি বদরের যুদ্ধের মধ্যে তিনশো তেরো জন থাকা সত্ত্বেও জানের পরোয়া করে নাই হাসি মুখে যান উৎসর্গ করে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কিনা পৃথিবীর বুকে যত দামি দামি নামি নামি মনসীগণ আছেন যারা সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী যাদের মন অনেক সুন্দর ছিল তারাই যার প্রশংসা করেছেন মন খুলে তিনি আমাদের নবী রহমতুল্লিল আলমিন বড় বড় অন্য ধর্মের মনসীরা পর্যন্ত যার চরিত্রের প্রশংসা করেছেন সে হচ্ছেন আমাদের নবী রহমতুল্লিল আলমিন যদি জীবন চলার পথে কখনো দেখেন কেউ আমাদের নবীকে নিয়ে প্রশ্ন করছে বিরূপ মন্তব্য যদি জীবন চলার পথে কখনো আপনার নজরে আসে আপনার আমার নবীর বিপক্ষে কেউ কথা বলছে বুঝে নিবেন সে বললে ওয়ালার ওই জ্ঞানটুকু নাই যে জ্ঞান দিয়ে নবীকে চেনা যায় ওই সুন্দর মন নাই যে সুন্দর মন দিয়ে নবীর চরিত্র মোবারককে দেখতে হয় কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে দামি দামি মানুষগুলাই নবীজির প্রশংসা করেছেন খুশি মনে প্রশংসার সাথে বলেন না সোহান এখানে একটা কথা মনে রাখবেন নবী রহমতুল্লিল আলমিনের প্রশংসা করার জন্য সুন্দর একটা মনের দরকার আর ইসলামের সৌন্দর্য বুঝার জন্য গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার এই দুইটা জিনিস ছাড়া কখনো ইসলামকে বোঝা যাবে না নবী রহমতুল্লিল আলমিনকে বোঝা যাবে না তো কখনো যদি দেখেন কারো বক্তব্যে যদি শুনেন ইসলাম বিপক্ষে কথা বলছে নবীর বিপক্ষে কথা বলছে তার মানে বুঝে নিতে হবে এখানে তারা আসলে মূলত বিপক্ষে কথা বলছে না এগুলো হচ্ছে সবার কাছে সহজে পরিচিতি লাভ করার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করতেছে কারণ তারা বুঝতে পারছে আমি যদি এই টপিক নিয়ে কথা বলি সবার কাছে পৌঁছাবো না ওই টপিক নিয়ে কথা বললে সবার কাছে পৌঁছাবো না কিন্তু মুসলমান তো নিজের জানের চাইতে বেশি ইসলামকে ভালোবাসে নিজের প্রাণের চাইতে বেশি নবী মুস্তফাকে ভালোবাসে নিজের জীবনের চাইতে বেশি কোরআনকে ভালোবাসে আমি যদি কোরআনের বিপক্ষে কথা বলি আমি যদি ইসলামের বিপক্ষে কথা বলি আমি যদি নবী মুস্তফার বিপক্ষে কথা বলতে পারি এই মুসলমানরাই আমার উপর বিদ্রুপ করতে করতে সেটা বাইরাল করে দিবে আমি প্রচার হয়ে যাব এগুলো টেকনিক সেজন্য আমার মুসলমান ভাইদের কাছে আমি অনুরোধ করব আমার যুবক ভাইদের কাছে আমি অনুরোধ করব আল্লাহর ওয়াস্তে কখনো যদি আপনারা দেখেন কেউ ইসলামের বিপক্ষে কথা বলছে কেউ নবীর বিপক্ষে কথা বলছে কেউ কোরআনকে জ্বালিয়ে ফেলতেছে আল্লাহর ওয়াস্তে অনলাইনে এইসব ভিডিও শেয়ারও দিবেন না রিয়েক্টও দিবেন না অ্যাংরি রিয়েক্টও দেওয়ার দরকার নাই কমেন্টস বক্সের মধ্যে গিয়ে আপনার আবেগ প্রকাশ করার বিদ্রুপ প্রকাশ করার আপনার খুব প্রকাশ করার দরকার নাই পারলে একটা রিপোর্ট মেরে আসবেন এই রিপোর্ট মারা যদি প্রত্যেকটা মুসলমান শুরু করে তাদের এই সুযোগগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে কিছুদিন আগে একটা ভাইরাল নিউজ সবারই জানা আছে সবাই জেগেছেন ওইখানে এক লক্ষরও বেশি অ্যাংরি রিয়েক্ট করেছে তা আমার মন বলে এই এক লক্ষ মুসলমান যদি অ্যাংরি রিয়েক্ট না দিয়ে রিপোর্ট মেরে দিত ফেসটাই উড়ে যেত আমি সেই জন্য আমার যুবক ভাইদের কাছে এটা অনুরোধ করে বলছি আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন আপনাদের জ্ঞান আছে কোন পরামর্শটা নেওয়া দরকার কোনটা পালন করা দরকার এটা আপনাদের বিবেকের ব্যাপার তবে এতটুকু আমি অনুরোধ করব সে আরও চলবে না কমেন্টসও চলবে না লাইকেও চলবে পারলে চলবে একটা জিনিস সেটার নাম রিফোর্ট জোরে বলেন কি আরও জোরে বলেন কি আজকে থেকে ইনশাল্লাহ করা যাবে করা যাবে ইনশাল্লাহ হয় নাই সিরিঙ্গে আওয়াজ লাইব মার হাবা আলোচক যা আলোচনা করেছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমি আল্লাহ পাক হুজুরের হায়াতে এলমে হাজার গুণ বরকত দান করুক আমি আমি সবার কাছে একদম অনুরোধ করে বলছি কিপ সাইলেন্ট টোটাললি নিরবতা যাতে মনের কান দিয়ে শোনার জন্য সুযোগ হয় ঠিক আছে ইনশাল্লাহ এখানে যত যুবক আছেন সৈনিক হোসাইনি সৈনিক তাই তারা একবার বলেন তো মার হাওয়া এই আওয়াজটা যদি থাকে দাদা নানা 
বাবা বুড়া বয়সী যারা আছে তাদেরকে আর কষ্ট করে আওয়াজ দেওয়া লাগবে যুবক ভাইরা কথা বলেন আওয়াজ দেওয়া লাগবে ওনারা আওয়াজ দিতে দিতে বুড়া হয়ে গেছে আর আওয়াজ দেওয়ার দরকার আমরা যারা নাতিরা আছি আমরা একাই যথেষ্ট ও যুবক আছে না রে যুবক অক্কল সিল্লাই হন চাই মার হবা আর এক কেনা ছোট গরি হন মার হবা দাদা নানা বাবা আছে ওনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা শুধু দোয়া দিতে থাকেন বাকি কাজটা যুবকরাই করে ফেলবে এইবার মাইকের আওয়াজ এই মুহূর্তে যত দূর যাচ্ছে যে যেখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন গভীর মনোযোগ আজকের আলোচনা চলবে ফিফটি ফিফটি আমি করব ফিফটি পার্সেন্ট আমার ভাইয়েরা করবেন ফিফটি পার্সেন্ট রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ বলেন তো সবাই মিলে আমাদের একটা ধর্ম আছে সে ধর্মের নাম কি আর একটু গর্জন দিয়ে আমাদের একটা ধর্ম আছে সে ধর্মের নাম কি এই ইসলাম ধর্মটা কি আমরা বানিয়েছি নাকি আল্লাহ দিয়েছেন এটা কি আমরা সাজিয়েছি না আল্লাহ সাজিয়েছেন প্রত্যেকটা কথায় একটু নোট করবেন প্রত্যেকটা কথা একটু নোট করবেন কারণ বর্তমান সমাজে বর্তমান সময়ে অনেকেই বেশি বুঝনে ওয়ালা বেশি বুঝতে গিয়ে ইসলামকে ভুল বুঝতেছে সেজন্য মধ্যম পন্থা সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ বেশি বাড়াবাড়িও ঠিক না ছেড়ে দেওয়াও ঠিক না মিডল যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন সংসার যারা করেন তারা যদি বেশি কঠোর হয় তাও জামিলা ছেড়ে দিল তাও জামিলা সন্তানকে বেশি টাইট দিলেও জামিলা বেশি ছেড়ে দিল জামিলা মধ্যম পন্থা যতটুক শাসন ততটুক শাসন যতটুক আদর ততটুক আদর যতটুক মায়া ততটুক মায়া যতটুক দরকার মমতা ততটুক দিবেন মমতা দেখবেন এখানে আদবও থাকবে সম্পর্ক সুন্দরও থাকবে কথা বলেন ঠিক কি না সিডেঙ্গে বাসা থেকে হতা আছে বেশি লাই দিলে না না সিডেঙ্গে নাই ভাঙলার বেগু রোহিঙ্গে ডুকি গিয়ে ভাঙলার তাই সিডেঙ্গে অকল মাথি হন না বেশি লাই দিলে তার মানে কি বেশি ভালোবাসলে মাথায় উঠবে কথা বলেন না লেবু বেশি সিবিলে লেবু বেশি সিবিলে তাহলে বেশিও সিবন যায় তনু লাইও দম যায় তনু ঠিক না হন না কেন এবার পয়েন্টগুলো একটু নোট করবেন বিশেষ করে আমার ইয়ং জেনারেশন ভাইয়েরা প্রত্যেকটা কথাই মনোযোগ সহকারে শুনবেন ধর্মের নাম কি ধর্মের নাম কি এই ইসলাম ধর্ম কার পছন্দের আল্লাহ যদি আল্লাহ আমাদেরকে ধর্ম পছন্দ করতে বলতেন তাহলে জামিলে লেগে যেত যদি আমাদেরকে বানানোর দায়িত্ব দিতেন জামিলে লেগে যেত কারণ সন্দনেশওয়ালা বানাইতো একরকম সাতকানিয়া ওয়ালা বানাইতো আরেক রকম আগ্রাবাদ ওয়ালা বলতো আই কি তো তোর হনমিককে হম নাই তার গাঙ্কা লইতাম জামিলে লাগতো কি লাগতো না এবার আপনি দেখেন চন্দনায় সহ পাঁচ ওয়াক্ত সাতকানিয়া তো পাঁচ ওয়াক্ত সারা চিটাঙে পাঁচ ওয়াক্ত ঢাকার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ইন্ডিয়া তো পাঁচ ওয়াক্ত আমেরিকার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সুবাহন আল্লাহ জোরে বলেন আমি কোন জায়গায় আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি প্রথমের কথা না শুনলে পরেরটা মিলাতে পারবেন না দুই চোখ দুই করলে চার হয় আর একটু জোরে বলেন না সেমিটার বালু থাকলেই গড় বানানো যায় না আগে বুঝতে হবে এখানে লিন্টার কতটুক লাগবে রড কতটুক লাগবে রড কত সুতার লাগবে কয়টা রড লাগবে কোন জায়গায় বেস করলে ঘরের বৃত্তিটা শক্ত হবে এগুলো দেখতে হবে সয়েল টেস্ট করতে হবে এভরিথিং সব কিছু মিলানোর পরে একটা দালান তৈরি হয় একটা ঘর তৈরি হয় যেটাতে মাত্র পাঁচজন মানুষ থাকে দশজন মানুষ থাকে বিশ জন মানুষ থাকে ইসলাম এমন একটা ঘর যে ঘরের মধ্যে হাজার হাজার কোটি মানুষ থাকে আর সেটা কোন একশো বছরের জন্য নয় হাজার হাজার বছর কেয়ামত পর্যন্ত জন্য সুবাহান এবার আপনি ভেবে দেখেন ইসলামের গড়টাকে আল্লাহ কিভাবে তৈরি করছে আয় বোম মারে দিম দে আওয়াজই বেসো ডইলে আর কেন জোর হন না যতগুলো সেতু আছে তাদের লাইফ টাইম হচ্ছে একশো বছর যতগুলো বিল্ডিং আছে লাইফ টাইম হচ্ছে একশো বছর একশো বছর পরে দায়িত্ব শেষ একশো বছর পরে সেটাকে ঘোষণা দেওয়া হবে রিক্স যেমন আমাদের কালুঘাট সেতু কিনা আল্লাহ দয়া আসিল বলিয়ে টেম্পার জনার বড় চলি দে নমাতত্ব টেম্পার গিয়ে দে বহুত বছর আগে তারপর ট্রেন চলের গাড়ি চলের এ হালুঘাট বিশ্বে তুবে বানাই দে হতে এখনো চলের এর ভিতরে যতুন সেতু বানাই বেগুন গিয়ে গুই ওই কর্ণভুলি সেতু বের হতাম মনে হচ্ছে না ডক 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 
सम्मान करते कथा ठीक मजबूती दरकार डिजाइन दरकार रंग सौंदर्य दरकार रूम स्पेस दरकार मानुषे चाहिदा तो मानुष ग्रहण कर पृथ्वी बुके इसलम एम एक धर्म मौला तोर का सब चाहते मनोनीत प्रिय धर्म नाम और बंदा इसलम सुबहानल्ला बला जाए आज के एक कथा मन रखबें ओलाम इकराम दोआा नहीं अदम अजोग्य कथा बोलार चेष्टा कर पृथिवीर बुके ज्ञान अर्जन करी हमें बी थे से बी हक ना क्यों ज्ञान अर्जन करी हमें पत्रिका थे कथा बोलते कथा बोलते ज्ञान अर्जन करी साधारण ज्ञान बी थे हमें ज्ञान अर्जन करी इंगरेजी थे अंक थे बांगला थे फिजिक्स के कैमिस्ट्री थे बायोलजी थे मैथमेटिक्स के इतिहास के भूगोल के रसायन थे विभिन्न सेक्टर थे ज्ञान अर्जन करी कारण आप जानी ज्ञान अर्जन करा छाड़ा मानुषर मत मानुष हवा जाए ना मन रखबें भाइयारा पृथ्वी समस्त कितब ज्ञान बी एक पाल्ल दिल जेटार बराबर होना ओटार नाम हे कुरान करीम सुबह पृथिवीर बुके कुरान के टक्कर देवार मत एम कित नाई कुरान के चैलेंज करार मत ओ रकम को कुरान के बुल कर प्रमाण करार मत को आविष्कार है ना होना क्यों ये कुरान आल्लर कलम ये कुरान आल्ला नाजिल कर बुझबें इसलम नाम घर ध्वस करार मत किस इसलमर से कितब कुरान के ध्वस करार मत को सूझ कुरान के मिथ्या प्रमाण करार मत को सूझ दुईटा जगह हंड्रेड पार्सेंट सिक्योर सुबहान आल्ला दुईटा जगह हंड्रेड पार्सेंट निसंदेह सिक्योर एखे और टेंशन एबारसें से इसलम धर्म आल्ला जे सब नबीर मध्य दिए प्रचार कर सर्वशेष नबी आपनार नबी 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 रहमतुल्ल आलमीन आल्ला हबीब नबी बोलें सुबहान आल्ला से नबी के टक्कर देवार मत को जोरे बोलें ना ओ नबीर सौंदर्य के टक्कर देवार मत को सौंदर्य ओ नबीर ज्ञान के टक्कर देवार मत पृथ्वी को ज्ञान ओ नबीर चरित्र के टक्कर देवार मत को चरित्र और एक जोरे बोलें ना ओ नबीर नेतृत्व के टक्कर देवार मत को नेतृत्व ओ नबीर क्षमता के टक्कर देवार मत को क्षमता तेल से दिखे हंड्रेड पार्सेंट सिक्योर और एक जोरे बोलें ना रे भाई बुझते हैं जिसगला आज के सदाय कारवाला महफिल हमें क्यों एखान शुरू करमा तौफिक इल्ला बिल्ला किचुक्षण पर गले अपनारा निजे बुझते पर गाओ निपद कितबाओ निपद नबीटाओ निपद घर इसलम नाम घर के को भावे डेस्ट्रय कर पृथ्वी को शक्ति नहीं सुबहान आल्ला जोर हन ना 
এস্টেট বাঙ্গিবের মতো শক্তি আছে না নাই জোর হন না টুইন টাওয়ার বাঙ্গিবের মতো শক্তি ব্রিজ বাঙ্গিবের মতো শক্তি গর বাঙ্গিবের মতো শক্তি ফায়ার বাঙ্গিবের মতো শক্তি রাস্তা বাঙ্গিবের মতো শক্তি ইসলাম বাঙ্গিবের মতো শক্তি এটা কিভাবে হলো শুনুন আপনি ওইটাই ভাঙতে পারবেন যেটা আপনার মতো জ্ঞান ওয়ালারাই বানাইছে बुद्धि পুলিশও মানুষ আমি কি বুঝাতে পারছি কথা এবার ইসলামটাকে সাজাই দিলেন কে ইসলামটাকে গোছাই দিলেন কে ওনার জ্ঞানের পরিমাপ করার মতো ক্ষমতা কোনো মানুষের ওনার জ্ঞান বুঝার মতো ক্ষমতা কোনো মানুষের ওনার সিস্টেম বুঝার মতো ক্ষমতা কোনো মানুষের ওই আল্লাহ যে নবীকে পাঠিয়েছেন যে নবীকে নবী বানিয়েছেন তারপরে ইসলাম নিয়ে এত জামিলা কেন দোষটা আমাদের দোষটা আজকে আমাদের চরিত্র দেখে অন্য ধর্মের মানুষ হাসতেছে ইসলামকে নিয়ে ভুলটা কিন্তু ইসলামের নয় ভুলটা কিন্তু কোরআনের নয় ভুলটা আপনার আমার আমাদের আমাদেরকে যে চরিত্র নবীজি শিখে দিয়েছেন ওই চরিত্র আমরা নেওয়ার মতো নিতে জানতি জানছি না বলেই আজকে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ার কোনো সুযোগ পাচ্ছি না না হয় সারা বিশ্বে মুসলমানরা রাজত্ব করতে পারত যদি চরিত্রটা সুন্দর থাকতো কথা বলেন ঠিক কি না কষ্ট হচ্ছে আমার কোনো কথায় আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন আল্লাহর ওয়াস্তে কারণ এখন বর্তমান সিচুয়েশনটা ওই রকম আমাদেরকে ওই সব বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে কি বলেন আপনারা তাই দেখি সবাই মিলে একবার দরি শরীফ পড়েন পৃথিবীর বুকে যত দামি দামি নামি নামি মনসীগণ আছেন যারা সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী যাদের মন অনেক সুন্দর ছিল তারাই যার প্রশংসা করেছেন মন খুলে তিনি আমাদের নবী রহমতুল্লিলা আলমিন বড় বড় অন্য ধর্মের মনসীরা পর্যন্ত যার চরিত্রের প্রশংসা করেছেন সে হচ্ছেন আমাদের নবী রহমতুল্লিলা আলমিন যদি জীবন চলার পথে কখনো দেখেন কেউ আমাদের নবীকে নিয়ে প্রশ্ন করছে বিরূপ মন্তব্য যদি জীবন চলার পথে কখনো আপনার নজরে আসে আপনার আমার নবীর বিপক্ষে কেউ কথা বলছে বুঝে নিবেন সে বলনে ওয়ালার ওই জ্ঞানটুকু নাই যে জ্ঞান দিয়ে নবীকে চেনা যায় ওই সুন্দর মন নাই যে সুন্দর মন দিয়ে নবীর চরিত্র মোবারককে দেখতে হয় কারণ পৃথিবীর সবচাইতে দামি দামি মানুষগুলাই নবীজির প্রশংসা করেছেন খুশি মনে প্রশংসার সাথে বলেন না সোহান এখানে একটা কথা মনে রাখবেন নবী রহমতুল্লিল আলমিনের প্রশংসা করার জন্য সুন্দর একটা মনের দরকার আর ইসলামের সৌন্দর্য বুঝার জন্য গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার এই দুইটা জিনিস ছাড়া কখনো ইসলামকে বোঝা যাবে না নবী রহমতুল্লিল আলমিনকে বোঝা যাবে না তো কখনো যদি দেখেন কারো বক্তব্যে যদি শুনেন ইসলাম বিপক্ষে কথা বলছে নবীর বিপক্ষে কথা বলছে তার মানে বুঝে নিতে হবে এখানে তারা আসলে মূলত বিপক্ষে কথা বলছে না এগুলো হচ্ছে সবার কাছে সহজে পরিচিতি লাভ করার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করতেছে 
কারণ তারা বুঝতে পারছে আমি যদি এই টপিক নিয়ে কথা বলি সবার কাছে পৌঁছাবো না ওই টপিক নিয়ে কথা বললে সবার কাছে পৌঁছাবো না কিন্তু মুসলমান তো নিজের জানের চাইতে বেশি ইসলামকে ভালোবাসে নিজের প্রাণের চাইতে বেশি নবী মুস্তফাকে ভালোবাসে নিজের জীবনের চাইতে বেশি কোরআনকে ভালোবাসে আমি যদি কোরআনের বিপক্ষে কথা বলি আমি যদি ইসলামের বিপক্ষে কথা বলি আমি যদি নবী মুস্তফার বিপক্ষে কথা বলতে পারি এই মুসলমানরাই আমার উপর বিদ্রুপ করতে করতে সেটা বাইরাল করে দিবে আমি প্রচার হয়ে যাব এগুলো টেকনিক সেজন্য আমার মুসলমান ভাইদের কাছে আমি অনুরোধ করব আমার যুবক ভাইদের কাছে আমি অনুরোধ করব আল্লাহর বাস্তে কখনো যদি আপনারা দেখেন কেউ ইসলামের বিপক্ষে কথা বলছে কেউ নবীর বিপক্ষে কথা বলছে কেউ কোরআনকে জ্বালিয়ে ফেলতেছে আল্লাহর বাস্তে অনলাইনে এইসব ভিডিও শেয়ারও দিবেন না রিয়েক্টও দিবেন না অ্যাংরি রিয়েক্টও দেওয়ার দরকার নাই কমেন্টস বক্সের মধ্যে গিয়ে আপনার আবেগ প্রকাশ করার বিদ্রুপ প্রকাশ করার আপনার খুব প্রকাশ করার দরকার নাই পারলে একটা রিপোর্ট মেরে আসবেন এই রিপোর্ট মারা যদি প্রত্যেকটা মুসলমান শুরু করে তাদের এই সুযোগগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে কিছুদিন আগে একটা ভাইরাল নিউজ সবারই জানা আছে সবাই জেগেছেন ওইখানে এক লক্ষরও বেশি অ্যাংরি রিয়েক্ট করেছে তা আমার মন বলে এই এক লক্ষ মুসলমান যদি অ্যাংরি রিয়েক্ট না দিয়ে রিপোর্ট মেরে দিত ফেসটাই উড়ে যেত আমি সেজন্য আমার যুবক ভাইদের কাছে এটা অনুরোধ করে বলছি আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন আপনাদের জ্ঞান আছে কোন পরামর্শটা নেওয়া দরকার কোনটা পালন করা দরকার এটা আপনাদের বিবেকের ব্যাপার তবে এতটুক আমি অনুরোধ করব শেয়ারও চলবে না কমেন্টসও চলবে না লাইকও চলবে পাল্লা চলবে একটা জিনিস সেটার নাম রিপোর্ট জোরে বলেন কি আরো জোরে বলেন কি আজকে থেকে ইনশাল্লাহ করা যাবে করা যাবে ইনশাল্লাহ আমরা মুসলমান আমরা মায়ের খাইতে জানি মায়ের দিতে জানি না এটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত সাবজেক্ট কিন্তু যদি আঙ্গুল উঠে যায় আল্লাহর বিপক্ষে যদি আঙ্গুল উঠে যায় নবীর বিপক্ষে যদি আঙ্গুল উঠে যায় কোরআনের বিপক্ষে ইসলামের বিপক্ষে এই মুসলমান সেই জাতি বদরের যুদ্ধের মধ্যে তিনশো তেরো জন থাকা সত্ত্বেও জানের পরোয়া করে নাই হাসি মুখে যান উৎসর্গ করে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের সবাইকে একটু বুঝার তৌফিক দান করুন ইসলামের মান সম্মান রক্ষা করে চলার তৌফিক দান করুন তাহলে ইসলাম ধর্মের মতো কোন ধর্ম প্রত্যেকটা ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করি সম্মান করি কারণ আমাদের নবী শিক্ষা দিয়েছেন নিজের ধর্ম পালন করো পরের ধর্মকে সম্মান করো সম্মান আমরা করি সম্মান আমরা এবং করে যাব এটাই ইসলামের বড় একটা সৌন্দর্য চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবাহ এবার যেদিকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আমি যেদিকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার কাছে এটা হয়তো একটা মাহফিল মনে হতে পারে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে যাবে মোনাজাতের মাধ্যমে আপন আপন জায়গায় চলে যাব কিন্তু আমার কাছে এটা একটা মাহফিল মনে হচ্ছে না আমার কাছে এটা একটা দায়িত্ব মনে হচ্ছে এটা আমার কাছে একটা জিম্মাদারি মনে হচ্ছে আর ইসলামের জিম্মাদারি শুধু আলেমদের নয় সবার আছে ইসলামের জিম্মাদারি শুধু ইমামের নয় সবার আছে কারণ সবাইকে একদিন আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইতে হবে প্রশ্নের সম্মুখীন সবাইকে হতে হবে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে নবী জিজ্ঞেস করবে আমার ধর্মের রূপ নিয়ে তোমরা কি কাজ করেছো আমাকে একটু বলো তা আমি সেজন্য চাচ্ছি আপনারা যেন সবাই আমরা সজাগ হতে পারি আল্লাহ সে তৌফিক দান করুক বাবারা কথা বলিয়েন না প্লিজ একটু এবার আওয়াজ দিয়ে বলেন ধর্মের নাম কি এই ধর্মের ভিতরে নামাজ আছে না নাই ডেলি কয়ক্ত ডেলি কয়ক্ত এবার আপনি দেখেন বাপে যদি একটা বলে ছেলে করে আর একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরস দুই হাজার তেইশ সালে এখনো সন্দনেশ এলাকায় ফাঁস ওয়াকতে ফাঁসবার আজান দেওয়া হচ্ছে 